ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਕੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਲਕੀ ਆਰਵੀ ਵਲੌਗ ਤੇ ਗਾਇਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸੀ ਜਾਕਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕੋਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗੀ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਸਲਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ 1699 ਚ ਆਇਆ 1699 ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 1516 ਸਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 1699 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਆਰੀ 14ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਫਾਊਂਡਰ ਫਾਊਂਡਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਉਹ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਅੱਗੋ ਡਾਕਟਰ ਜਾਕਿਨ ਨੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਾਚ ਆਊਟ ਕਰੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਸਲਾਮ I have a question that uh, how can you convince a Sikh about Islam based on the comparison between the Guru Granth Sahib and the Quran furthermore did you encounter any contradictions in the Guru Granth Sahib when you read it when you read it and understood it my brother who asked two questions hmm two questions yesterday night okay. is a job seeker i think you're a truth seeker huh i think don't job seeker <laughs> is that uh, yeah. <laughs> can you compare when you compare sikhism guru granth sahib what are the similarities you found and did you find any differences in sikhism i did mention some point yesterday that as far as sikhism i told you yesterday that it was a religion of 10 gurus and was founded by guru nanak sahib and the 10th guru was guru gobind sahib it originated towards the end of the 15th century in the land of punjab the land of fire rivers and guru nanak was very much influenced he belonged to a shatra family and was influenced by the muslims therefore you find many of the teachings are quite common and scholars say it's an amalgamation of islam and hinduism as far as the teachings are concerned the basic sikh comes from the root word sisya means a student, student. a seeker mm. a seeker of truth therefore i told you you are a seeker of truth no job seeker and in arabic we say talib no talib talib means a student person who does talab talib education da na as far as the five k's a sikh is supposed to maintain in sikhism he has to maintain his kesh hmm. that uncut panch
As far as I told you yesterday, that regarding the basic concept of God, I feel it is almost similar. The concept of God in Sikhism and the concept of God in Islam is almost similar. And as I told you yesterday, that the first verse of the Guru Granth Sahib, Adi Granth, mm. that is the Japuji, first volume, first verse says that Japji Sahib. the God is true. He is the creator, the unbegotten, free from fear and want, great, compassionate. This is similar to the concept of God in Islam, of Surah Ikhlas. And Sikhism is a monotheistic religion, which believes in one God. It is against Avtar Vada. Hmm. Avtar Vada Sikhism which Avtar Vada nahi And in the unmanifest form, Almighty God is called as Ek Omkara, and manifest form as Omkara. And there are various attributes, what I mentioned yesterday of the similarities. Many attributes given to Almighty God in the Guru Granth Sahib and Sikhism is the same as in Islam. Almighty God is called as Akal, that's eternal. He is called as Sahib, that's Lord. He is called as Kartar, that is Creator. He is called as Parvardigar, that's the Cherisher. He is called as Rahim, the Merciful. He is called as Kareem, the Beneficent. He is also called as Vahe Guru, the One True God. Now, what we realize as far as Sikhism is concerned, as I mentioned, it's an amalgamation, as the scholars say, of Hinduism and Islam. There are many points which are similar. What is not there, because it's a religion that came after Prophet Muhammad, peace be upon him. It's one of the new religions. There are very few religions that came after it. Prophet Muhammad, peace be upon him. So therefore, it does not mention about the prophecy of Prophet Muhammad, peace be upon him. All the other religious scriptures that you find, Judaism, Christianity, Hinduism, Buddhism, they mention about the coming of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Now, Sikhism, because it's a new religion, hmm. it came after the demise of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. There's no mention that I came across about Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As far as Islam is concerned, the basic two points to be noted. After believing that there's only one God who deserves worship and obedience, besides that, you also have to believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Though Guru Nanak did respect Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he did praise him, but I don't know of any scripture where he mentioned him as the messenger. So this is one point which I feel is which is then the other scriptures of the other religions. Where it's clearly mentioned, besides believing in one God, besides believing in Tawheed, about the coming of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, which is not mentioned in the six scriptures. And the practice of Sikhism has deviated and have gone on the wrong track, as I said, that they worship the Guru Granth Sahib, the Adi Granth, which was not told by Guru Nanak. Neither worshipping the fire has been told. So what we realize that all these are interpolation that have come. And many of the acts of Hinduism have crept into Sikhism. And that's how you have a different religion. But what we say Quran is the Furqan, is the criteria to judge right from wrong. Whatever matches with the Quran, we say we have no objection accepting as the word of God. Which contradicts, we say is wrong. What does not match and does not contradict, we say maybe it's right, maybe it's wrong. Hope that answers the question. So guys, AC video. Apna tujhe dekha ki is video which jaake na sab ne kya? Thik hai, Sikhism jo tarah mein gaya, onde which apna jo avtarvade wo pani mande na. अवतारवाद के खिलाफ है सिखिज्म थोड़ा धर्म ऐसे करके साडे 10 गुरु हुए ने लेकिन किसी भी गुरु ने नहीं कहा कि तुसे मेनू गुरु मानो बिल्कुल अंत विच हां उथे देखो जिथे तोडी श्रद्धा भावना जाग जंदे ने तुसे उनो नु अपने आप ही मनन लग जंदे हो ते लेकिन उन्होंने ए नहीं कहा कि सानू मनो लास्ट जेड़े साडे गुरु हुए ने गुरु गोविंद सिंह जी जाकिर नायक साहब ने तुसे देखया कि सिर्फ और सिर्फ गुरु नानक देव जी दी गल की थी हां गुरु नानक देव जी तो बाद भी साडे बहुत सारे गुरु आए ने असि कहने हैं उनानु गुरु है ना ले क्यों कहने क्योंकि उन्होंने उस परमात्मा ने सानू जोड़या जोड़या है ना ते इसे करके लास्ट विच गुरु गोविंद सिंह जी आए ते और गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कि एदा ते बहुत गुरु हो जनगे सो दे दे तारी गुरु फिर उस तो बाद कोई नहीं आया गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी जो है ने साडे गुरु ने जुगो जुगटल जो तक धरती रहेगी उदो तक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उस तो परे भी नहीं हां उस तो परे भी नहीं बिल्कुल उस तो परे भी नहीं शक्ति मान है सर्व शक्ति सर्व शक्ति मान ठीक है ना तो सी क्या इना दी गल ठीक है कि साडा धर्म बाद ही चो आया मुस्लिम जो जो मुस्लिम धर्म से वो पहले दा ही सी 
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਧਰਮ ਆਇਆ 16 ਸੌਰੀ ਆ 14 ਸੌ 15 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਕੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਜੋ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਏ ਜੋ ਤੱਕ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਓ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੋ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ ਓਨਲੀ ਵਨ ਗੋਡ ਵਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ इंसान इंसान कई बार कोई गलत वर्ड निकल जाता है ठीक है ना आप जस्ट वीडियो करते पे हैं तो वीडियो दे राही आप अपनी गल रखते पे हैं लेकिन गल सही भी कीती है जी है नहीं कि गलत कीती है किसी धर्म नु सी माड़ा नहीं कह रहे हर धर्म सारे धर्म सब तो उत्ते हैं हां ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੈਪ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਫਟਾਫਟ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਨਾ ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੈਪ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀ